¡Eh! Justin Bobos. Lee del cartel de la entrada. Nada de patinetes, carritos ni trineos. ¡Das ist ein Tobagen! Por ti voté en contra del programa de intercambio. ¿Thunderman? Bradford. Creí que meteríamos los instrumentos en el coche de Wolfgang. Sí. Y a propósito de eso... Está en Alemania. ¡Vrum, vrum! ¡Deutschland! Necesitamos ese coche para ir al concierto del viernes. Este grupo es un desastre. No hablamos el mismo idioma, no tenemos coche y nos tuvimos que conformar con Gideon. ¿Qué? Chicos, chicos, a nadie le molesta más lo de Gideon que a mí. Pero sé de dónde podemos sacar el coche. Oh, no, tengo que ir al otro lado del campus. ¿Podría retrasar el reloj para que no suene la campana todavía? Vale, mira, creo que deberíamos tener más cuidado con cómo usamos mis poderes. ¿Alguien necesita que retrase el reloj? Gracias, Max. ¿Eres el mejor? No ha sido nada. Bueno, he oído que el viernes ya tendrás coche. Solo para confirmarlo, el coche está aquí, ¿verdad? Vale. Suspendido. Siguiente. Yo, entrenador. ¡Oh, genial! ¡Cherry! <risa> Recuerda, la Diana está por allí. Apártate, Max. Voy a ayudar a Cherry. Pírate, le ayudaré yo. Deja de robarme a mi amiga. Te la devolveré cuando me haya dejado el coche. ¡Hay un cachorrito! Suficiente para un suficiente. ¡Has aprobado! ¡Bien! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Solo puedes conseguir eso? ¿Un sufi? Yo conseguiré un sobresaliente. ¡Ay, madre! ¡Cherry! ¿Qué haces? No estoy segura. Supongo que un suficiente no es suficiente. Aunque estoy muy contenta con mi nota. ¡Y! ¡Suéltala! ¡Ya la he ayudado yo! ¡Suéltala tú! ¡Necesita mi ayuda! Hecho. ¡Tú! ¡Castigada! ¡Pero mi examen de conducir es hoy! ¡Ay, yo tenía un pie que no parecía un kebab! <risa> ¡Hola, Cherry! Siento lo que ha pasado. ¿Has sido tú? ¿En qué estabas pensando? Solo quería ayudar. ¿Y qué has conseguido? Por cierto... No había ningún cachorrito. Te tenías que haber ido cuando te lo dije, pero no, soy Phoebe. Mis amigos tienen que sacar sobresalientes. Soy Max y me doy golpes con los libros. ¿Qué? Gracias a nosotros está castigada y no se sacará el carnet de conducir. Pasarán meses hasta que lo haga. ¿Meses? Menos mal que estamos trabajando en un plan B para ir a la actuación de hoy. Vale, Max. Wolfan tiene 100 más de estos fuera. Los vamos a atar a los instrumentos y los llevaremos flotando por el aire. <risa> Ida por él. No podemos buscar un coche y un batería nuevo a la vez, andando. salvar a Cherry ni que estuviera en una prisión. ¿Qué clase de instituto es este? Señor Bradford, esto no es justo. Eh, ¿Es que nunca te vas a casa? Tranquila, Cherry, voy a ayudarte. Por favor, no lo hagas, Phoebe, me meterás en más problemas. ¡Eh! Dos días más de castigo por hablar con un Thunderman. ¿Lo ves? ¡Tres días! Haré que vayas al examen de conducir. ¡Deja de hablar conmigo! ¡Cuatro días! Psst, ¡Cherry! ¡Ah! Lo siento. Tengo un padrastro en el dedo. Oh, y yo tengo un agujero en el dedo. 
Eh, voy a sacarte para que hagas el examen de conducir. ¿No has hecho ya suficiente? No te preocupes, tu mejor amiga lo tiene todo controlado. Usaré mis poderes para tirarle agua encima a Brazor. Cuando vaya a secarse, nos largamos. Eso no es agua, es... ¡Qué caliente! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! Oh, ¡Duele más que ver mi nómina! Phoebe, ¿qué haces aquí? He venido a ver qué tal estaba del dedo y a limpiar el suelo con mi tripa. Hecho y hecho. Avísame cuando acabes de limpiar la silla con el trasero. ¿Por qué tengo que estar castigada? Porque nunca te vas a casa. Dos días. Pero ahora voy a pasar más tiempo aquí. Un día. Vale. Lo que debo hacer es contar la verdad. No puede ser difícil. Tengo malas noticias. La Liga de Héroes me ha prohibido que sea tu amiga. No volveré a hablar contigo. Bueno, vale. Pues imagino que puedo hacer esto. ¡Phoebe Thunderman tiene superpoderes! Vale, la verdad no funciona. Supongo que tendré que quedarme con mi amiga y mentir a la Liga de Héroes. ¡Phoebe! ¿Dónde has estado? Ayer te perdiste a un camionero rarito. No te has metido en problemas con la Liga de Héroes, ¿verdad? ¡Oh, no! Era un tema de papeleo que se me olvidó entregar. Ya sabes, firmar cosas, sellar cosas, firmar, sellar... Trabajo, trabajo... ¡Bien, qué poco ha faltado selfie de alivio! Oh, mejor dejemos de subir ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir votos para el premio de mejores amigas? Um, no lo sé. Hagamos correr la voz de forma tradicional. ¿Bailando? ¡Sí, bailando! ¡Un baile en las escaleras! ¿Qué ocurre, agente Delta? Phoebe Thunderman ha violado sus órdenes, señora. Tengo pruebas de que no ha cortado lazos con su amiga Cherry. Eso me temía. No se preocupe, yo me encargo. Votad por nosotras, las mejores amigas, porque a los amigos no se les mete en una jaula y se les da grillos. A Eleanor le gusta su jaula y sus grillos están deliciosos. ¿Has probado sus grillos? El cine estaba oscuro. Oye, Cherry te estaba buscando. Se iba hacia la enfermería. Oh, le dije que no se comiera la sopa con almejas. Las almejas no tienen huesos. Hola, Cherry. Phoebe te estaba buscando. Si quieres, te acompaño a donde está. Vale, gracias. Vas a ir a la graduación con Eleanor, ¿verdad? En realidad, depende de ella. <risa> Cherry, espera. <risa> ¡Eh, chicas! ¿Habéis visto a Cherry? La hemos visto con Evan hace unos minutos. Evan sabía que la buscaba, ¿por qué no se lo ha dicho? Su mejor amiga es una iguana y solo te preguntas eso. ¿Qué estás tramando, Evan? ¡Cherry! Soy el agente Delta. Aumenta el audio en un 25%. Se trata de una operación. Aumentalo en un 50%. ¡Aumentalo del todo! Querrá hablar conmigo. Superpresidenta Molomogollón, soy el agente Delta. ¿Trabaja para la Liga de Héroes? Hay una amenaza de seguridad. La llevo para una eliminación total de memoria. ¿Eliminación de memoria? ¿Qué he hecho? Phoebe, ah. necesito tu ayuda. Max, estoy en un tour ahora mismo. Oh, lo termino yo. Eh, estas son las taquillas, esas las escaleras y eso la enfermería. Hueles a enfermo. ¿Qué narices te pasa? Tengo un problema. No puedo hablar con adultos. Necesito que vengas conmigo a ver a los padres de Allison mañana. ¿Y eso cómo te ayuda a ti? Fácil. Me quedaré callado mientras tú te los ganas con tus sinsentidos de bonachona. Y como soy tu gemelo, ¿pensarán que yo también soy un bonachón? Max, si mientes, significa que no lo intentas. ¿Ves? Ese es justo el sinsentido del que hablo. Por favor, sus padres buscan cualquier razón para separarnos. Oh, vale, vale, iré contigo. Solo porque ella se las arregló para reducir tus bromas en un 40%. ¿Haces estadísticas de eso? 
¿Empollona? En lo que respecta a los padres de Alison, será pan comido. Los padres me adoran. Oh, y tengo nuevas bromas sobre padres fantásticas. Seguro. Seguro, chicos. Soy Phoebe. No hace gracia. <risa> ¿Ves? Este padre lo ha pillado. Un nuevo día, otra fechoría para impresionar a Caos Oscuro. <risa> Me encanta el sonido del dolor por la mañana. Hola, Max. ¿Qué? ¿Escribiendo en tu diario? No es un diario. Son crónicas. ¿Tiene un cerrojo? Sí. ¿Escribes tus oscuros secretos en él? Sí. ¡Diario! <risa> oh, lo siento, hermanas. Necesito que os apartéis de la planta apestosa en peligro. Oh, es un nombre muy ingenioso. Oh, no. Apesta. Huele así porque está a punto de florecer. ¿Sabes? Admiro el trabajo que hacéis los verdes y tú, Alison. Deberíais uniros las dos. Vamos, no os imagináis la adrenalina que da ser un héroe y salvar la Tierra. Es casi imposible de imaginar. ¿Por qué hay aquí una valla que bloquea el paso a mi oficina? Es una ZPP, zona de planta protegida. Tendrá que PPT pasar por el taller. ¿Es una broma? Los del taller tienen bigote y herramientas. ¿Qué idiota os ha dado permiso para hacer esto? Señor Brad... Tengo que prestar más atención a lo que afirmo. Dos de dos, nena. ¡Thunderman! ¡Sabía que eras tú! ¡Estoy harto de ti y de tu diario! ¡Nunca recuperarás esto! ¡Espere! ¡No puede! ¡Ay! Me encanta el sonido del dolor por la mañana. ¿Qué eres? ¿Una talla de niño mediana? Talla de mujer fornida. Phoebe, explica a tu extraña amiguita cómo funciona el rollo de los gemelos Max y Phoebe. Vale, yo le cuento a Max algo que me importa. Le pido ayuda y luego él hace algo... como esto. Luego yo hago algo... como esto... Pero sería mucho más fácil si me apoyase por una vez. Coloso, te he dicho que no me llames en el colegio. Sabes que me tomo mi educación muy en serio. De verdad, no me llames aquí. ¡No cuelgues! Caos Oscuro quiere revisar tus primeras crónicas mañana. ¡Oh, es terrible! Lo sé. Habrá que cancelar nuestra clase del conejo y yo. No. Bradford me ha quitado las crónicas y las tiene en su despacho. Bueno, pues róbaselas. Lo he intentado, pero hubo un inconveniente. Max Thunderman, apártate de la puerta de mi despacho, perdedor. Si no tienes nada para enseñarle a Caos, estás acabado. De verdad, tendrás que tomarte en serio tu educación. Tengo que descubrir cómo eludir el sistema de seguridad. Mm, déjame ver. Ah, hay un grupo que se llama Los Verdes. Riegan las plantas y tienen llaves de todas las salas, incluyendo el despacho de Bradford. Ya sé lo que tengo que hacer. ¿Llamarme más a menudo? Nunca me cuentas cómo te va. Esta superficie debe ser de césped de bermudas recién cortado. Intentamos celebrar una reunión. Ten algo de respeto, Phoebe. Esta área es para nuestro equipo de golf. No tenemos equipo de golf. No tenemos equipo de golf. <risa> bueno, hablemos del peligro de inundación. No puede salirse con la suya. ¿Qué plan hay para vencerle? El elefante de estas camisetas va a organizar una estampida en el colegio. Si no hay colegio, no hay Bradford. ¡La planta pestosa vive! No podemos destruir el colegio. Uh, no podemos destruir el colegio. Lo siento, es que me gusta cuando lo hace Bradford. Entonces, ¿no tenemos nada? Me tenéis a mí. Os presento la página 50, capítulo 9, línea 3 del manual del estudiante. Ah, ahora es cuando Max finge ser muy majo. Un grupo de estudiantes puede rechazar un plan del director si dos tercios de ellos firman una petición. Y luego yo hago algo como esto. Espera, 
Es un buen plan. Sí, es bueno. Y ya he redactado una petición para tener papel higiénico reciclado. Max, ¿por qué haces esto? Vale, crees que no tengo corazón, pero sí lo tengo. Es pequeño, pero está ahí. Cuando dijiste que nunca te apoyaba, rompiste mi corazoncito. ¿Me vas a soltar eso? No te culpo por ser escéptica, pero quiero ayudarte a derrotar a Bradford. Eso sí me lo creo. Vale, de acuerdo, ayúdanos. Pero solo porque estamos... desesperados. ¡Buenas noticias! ¡El elefante está disponible! Muy desesperados. Chicos, Max se va a unir a los verdes. ¿Me vais a dar llave de todas las salas ahora que soy una judía verde? Uh, se me han acabado las llaves. ¡Oh, tío! Solo quería regar las plantas. <risa> es fantástico haber conseguido las firmas. Tenemos que hacer copias por si Bradford rompe todo nuestro trabajo. Mira lo que hizo a mi petición de clases extraescolares de explosivos. ¿Por qué te paras? Se me han desatado los cordones. Abre tú la puerta. ¡Sí! El mundo es perfecto. Phoebe, ¿te importa ir haciendo las copias? Me ha dado un calambre. Mi cuerpo rechaza hacer cosas buenas. Claro, estarás en shock, como todos. ¿Sabes, Max? Te debo una disculpa. ¿Ah, sí? Sí. Yo también tengo corazón, pero el mío es normal. Y está acostumbrado a que le hagas daño. Cuando te ofreciste a ayudarme pensé que tramabas algo, ¿sabes? Te escucho. Pero estaba equivocada. Me ayudas de verdad. Y sienta bien. Recuperar esto sienta bien. ¿Querrás decir apoyar? Claro, claro. Vale. Cuando Bradford vea lo que hemos hecho, se le van a arrugar los pantalones caquis. Son unos pantalones de vestir. ¿Ah? Una gran imitación de Bradford. Has clavado su tristeza interior. Ahora la tristeza la tengo yo. Phoebe, ¿qué le ha pasado a mi puerta? Ah, ¿Qué le ha pasado a Max? <risa> Me ha robado su diario. ¿Diario? ¡Max! Y tú has usado la llave de los verdes para ayudarle. ¡Max! Por lo que puedo deshacer el grupo de los verdes y no verás florecer esa planta apestosa. Gracias a ti y a tu... Dilo conmigo. ¡Max! Hora de irme a casa con mi esposa y mis hijos. Si lo digo muchas veces, lo mismo acaba ocurriendo. Uh. ¡Hola, pantalones gratis! ¡No vas a salir impuro de esta! ¡Nadie se ríe de Tad Bradford! ¡Dejad de reíros! ¡Pues deje de caerse! ¿Qué pasa? Eh, nada, una mañana sin ningún suceso. Alguien le ha gastado una broma a Bradford. Cuando encuentre al gamberro de la gorra roja que ha hecho esto, lo expulsaré del colegio. Redada de taquillas. Empezando por, uh, no sé, Max Sanderman. ¿Le has gastado una broma a Bradford? ¿Por qué piensas que he sido yo? Porque siempre gastas bromas. Y la víctima aquí soy yo por creer que lo dejarías. Vale, eh, espera, escucha. Estoy harta de escucharte. Eres un mentiroso, no confío en ti. Oh, ¿el pobrecito ha perdido a su cariñín? Esa cuerda era lo único que me ha abrazado en todo el año. Nunca encontrará esa gorra roja en mi taquilla. Pero sí en mi mochila.
¡Uh! ¡Corren gratis! La taquilla está limpia. Ahora comprobemos tu... ¡Tú! ¿Wolfgang? Haz las maletas, estudiante de intercambio, porque te vuelves a Alemania. Espera, te lo diré de un modo en el que lo entiendas. ¿Wolfgang? Wolfgang le ha gastado una broma a Bradford. Un Mancha. momento. Tengo que salvar a mi amigo. Este Gurren no es mine. Oiga, Bradford. ¿Cómo sabe que no se la acaba de encontrar? Nunca se compraría algo así, su cara cuadrada. Sí, su cara es rara. Pero llevaba puesta la gorra, es culpable. Le diría a la familia que le hospeda que se vuelve a Alemania. ¡Que es un tight! Cuidado con ese lenguaje, mal hablado. Wolfgang. Esto es muy triste. ¿De dónde sacamos otra batería? ¿Qué? No sabe lo que digo. No te preocupes. No dejaré que te expulsen y te envíen a Alemania por algo que yo no he visto venir. ¿Max tiene un plan, Chen? ¿Que si tengo un plan? <risa> no. Pero mientras pienso en uno, te quedarás en mi guarida. No te pueden echar si no te encuentran. ¡Danke! Oh, vale, dámelo ahora, porque en mi guarida no se abraza a nadie. 